ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரி படிச்சிடும் அதனுடைய கண்டினியூட்டி தான் இருக்குது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியை நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னா அதை போய் படிச்சுட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ரிட்டிங் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு இது சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஎஃப்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎஃப்எஸ்சி அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ரிட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதை பொறுத்து இருக்குது நேச்சுரல் ஆஃப் லிகாண்டை பொறுத்து இருக்குது ஸோ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எனர்ஜினா என்னன்னு படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி நேச்சுரல் ஆஃப் லிகான் அதை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படியே அதையும் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லிகான் ஃபீல்டு அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் லிகான் ரெண்டுது என்ன வித்தியாசம் லிகான் ஃபீல்டு அப்படின்னா இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் லிகான்டா இல்லை வீக் லிகான்டா அதை மீன் பண்ணுது நேச்சர் ஆஃப் லிகான் அப்படின்றது அதனுடைய சார்ஜ் மீன் பண்ணுது நெகட்டிவ் லிகாண்டா இல்லை பாசிட்டிவ் லிகாண்டா இல்லை நியூட்ரல் லிகாண்டா அப்படின்றது ஸோ லிகான் ஃபீல்டு அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மீன் பண்ணுது அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இல்லை அயான்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சார்ஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானி மீன் பண்ணியிருக்கு சார்ஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெட்டல் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதே மெட்டல் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சார்ஜை மீன் பண்ணியிருக்கும் சார்ஜை மீன் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஸ்ட்ராங் லிகான் வீக் லிகான் வச்சு அதனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ரிட்டிங் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ரிட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னா லிகாண்ட் எப்போல்லாம் மெட்டல் அப்ரோச் பண்ணதோ அப்போல்லாம் டி ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல டி ஆர்பிட்டால் அதான் பொதுவாக எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுது ரெண்டாக உடைக்குது டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு மூணாக உடைக்குது மேலே ரெண்டு போயிடும் கீழே மூணு வந்துடும் இதில் தான் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது உடைக்கிறது யார் செய்ய போகிறாங்க ஆப்ட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி தான் நடக்கும் இஜி மேலே போயிடும் டி டூ ஜி கீழே வந்துடும் இது பேர் டி டூ ஜின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம இதில் படிச்சுட்டோம் இங்கே படிச்சுட்டோம்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியில் படிச்சுட்டோம் இப்போ சிஎஃப்எஸ்சி ஆஃப் த ஆக்ட்ராக்ட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் டைட்டானியம் த்ரீ வித் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸ் ஒன்று எஃப் மைனஸ் இன்னொன்று பிஆர் மைனஸ் இன்னொன்று ஹெச்ஓ மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டைட்டானியம் எடுத்துக்கிறேன் டைட்டானியம் இங்கே என்ன ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் டைட்டானியம் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்டோட அது பாண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அதனுடைய அப்சார்ஷன் ஸ்ட்ரக்டரா டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ணி அதுல இருந்து எது ஸ்ட்ராங் லிகான் வீக் லிகான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் மைனஸ் இருக்கு பிஆர் மைனஸ் இருக்கு ஹெச் டூ இருக்கு மூணுல எது ஸ்ட்ராங்கு எது வீக்கு அது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு வாங்க அந்த ஃபார்முலாவை பார்க்கலாம் லெட் சி தட் ஃபார்முலா மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனால் இல்லையா அந்த டைட்டானியம் பிஆர் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அதே மாதிரி டைட்டானியம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டைட்டானியம் ஹெச் டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் மூணு காம்ப்ளெக்ஸோட அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டா வைஸாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எனர்ஜி அசோசியேட்டட் வித் அப்சார்ப்டு வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் தட் இஸ் லேம்பிடா இஸ் கரஸ்பான்ஸ் டு த சிஎஃப்எஸ்சி இந்த டெல் அப்படின்னு சொல்கிற இல்லையா இங்கே டெல் அப்படின்றது ஆக்டாட்டில் மீன் பண்ணும் டெட்ராட்டில் மீன் பண்ணும் நான் இங்கே ஆக்டாட்டில் தான் பற்றி பேச போகிறோம் ஆக்டாட்டில் அப்படின்னாவே டெல் போட்ட உடனே பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒரு சின்னதாக ஓ போட்டோம் ஓன்னா ஆக்டாட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதுதான் ஃபார்முலா டெல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்டு நியூ இங்கே டெல் அப்படின்றது ஆக்ட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் மீன் பண்ணது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்ட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் மீன் பண்ணது ஹெச் அப்படின்றது பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் நியூ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சி பை லேம்பிடா நியூக்கு பதிலம் இப்போ இந்த
அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் லிகான் அர்த்தம் சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா லிகான் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகான் அர்த்தம் லெட்ஸ் கேல்குலேட் ஆல் த த்ரீ காம்ப்ளெக்ஸஸ் வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் நோ பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் ஸ்ட்ராங் லிகான் விச் இஸ் வீக் லிகான் ஸோ அந்த மூணு டேட்டா வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி கணக்கு போட போகிறேன் அந்த கணக்கு கவனிங்க இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலையா அந்த மூணு காம்ப்ளெக்ஸை நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலிசேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன டிஐ பிஆர் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இருந்தது இல்லையா இதுக்கு டெல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் டெல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா ஹெச்சு சி அப்புறம் நியூ பார் லாங் கான்ஸ்டன்ட்டு அப்புறம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அதுக்கப்புறம் வேவ் நம்பர் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிஎஃப்எஸ்சி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சிஎஃப்எஸ்சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்லு தான் சிஎஃப்எஸ்சி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ ஹெச்ஓட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூன் செகண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு சொல்லலாம் இதனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன இருக்குது வேவ் நம்பர் இதுக்கு என்ன வேவ் நம்பர் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த லாக் அப்ளை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் லாக் ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே அதை ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி லாக் எடுக்கணும் ஆன்டி லாக் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வேணால் மேலே ஐ இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஐ பட்டன் நான் கொடுத்துருவேன் அதை நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ நான் என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லாக் ஏ இன்ட்டு பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அந்த ஃபார்ம்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் போதும் ஸோ இப்போ நான் லாக் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் எப்படி எழுதணும் லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் லாக் அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த டென் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் எண்ணம் இந்த த்ரீ ஸோ இன்ட்டு த்ரீ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படி நான் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த யூனிட் ஜூல் செகண்டு அப்புறம் டென் பவர் எயிட்டு மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இந்த சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மீட்டராக மாற்றலாமா அப்போது மீட்டராக மாற்றினா என்ன பண்ணணும் ஒரு டென் பவர் டூவை எடுத்துக்கோங்க மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம லாக் அப்ளை பண்ணுவோம் ஒவ்வொருத்துக்கும் லாக் நமக்கு தெரியணும் இப்போ லாக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு எப்படி லாக் எடுக்கிறது இதுக்கு எப்படி லாக் எடுக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிக்ஸ் எடுத்து ஒரே ஒரு டிஜிட்டு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ லாகில் போய் பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு டூ சிக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் என்றது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற சிக்ஸ் என்றது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நான் ஏற்கனவே இங்கே வேல்யூ பார்த்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் இருக்குன்னு டீச் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ லாக் சிக்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சாச்சு அடுத்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ரெண்டுக்கு நேராக என்ன இருக்கோ அந்த நம்பர் ஃபஸ்ட் நான் எழுதிக்கிறேன் அது வந்து இப்போ என்ன நம்பர்னா எயிட் டூ ஜீரோ நைன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்குல்ல சிக்ஸு அந்த மீன் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்னும் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் த்ரீ சரியா இதுக்கு அடுத்து லாக் த்ரீ எடுக்கணுமா லாக் த்ரீக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் வரும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன் செவன் ஒன்னுன்னு இருக்குது லாக் த்ரீக்கு நம்ம பண் பார்க்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணோம் லாக் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சிடுறீங்க நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ தேர்ட்டியில் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் செவன் செவன் ஒன் இருக்குது அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு லாக் பார்ப்போம் லாக் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டிஜிட் இருக்குது அப்போ அஞ்சு மைனஸ் நாலுன்னு போட்டு ஒன்ற
அதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஸோ இங்கே நீ என்ன எழுதணும் லாக் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டி லாக் அப்ளை பண்ணணும் ஏன் நான் ஆன்டி லாக் அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே ஃபார்முலாவில் லாக் கிடையாது இந்த ஃபார்முலாவில் லாக் கிடையாது நான் தான் என்ன பண்ணுறேன் லாக் அப்ளை பண்ணுறேன் என்ன வசதி கேட்க இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அந்த லாகை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ லாகை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்டி லாக் அப்ளை பண்ணணும் அப்போது ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஆன்டி லாக் ஆஃப் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் த்ரீ வந்துருக்கு இதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் அடிஷ்னலாக இங்கே என்ன இருக்குது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாமா இது டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இது டென் பவர் எயிட்டு இது டென் பவர் டூ இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஏன்னா இது டென் பவர் எயிட் இருக்குது இங்கே ஒரு டென் பவர் டூ இருக்குது இது டென் பவர் டென் வரும் ஸோ டென்னை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அதே மாதிரி இந்த இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை எம்ஐ கேன்சல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஐ கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஜூல் மட்டும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்டிலாக அப்ளை பண்ணும் போது இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் இன்ட்டு டென் பவரில் எழுதிக்கணும் ஃபைவ்ன்ட்டு சப்போஸ் இங்கே ஃபைவ் பவர் இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதணும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இப்போது அதனால் டென் பவர் ஃபைவ் அப்புறம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஜூலை நான் கிலோ ஜூலுக்காக மாற்றிக்கிறேன் கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு ஜூல் அப்படின்றது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோ ஜூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ கிலோ ஜூலாக மாறிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் ஆன்டி லாக் பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் நம்ம இந்த ஃபைவுக்கு பார்க்கக்கூடாது ரிமைனிங் இருக்குது பற்றியா பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அதுக்கு ஆன்டி லாக் போயிடணும் அதில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ நைனுக்கு அதில் ஃபைவ்க்கு நேராக பார்க்கணும் ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ ஃபோர் எயிட் த்ரீ இருக்குது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்க்கணும் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் த்ரீ ஸோ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஒரு டூ வரும் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இது வந்துருச்சு இப்போ ஏதாவது டைரெக்டாக அங்கே எழுதணுமானா இங்கே டைரெக்டாக எழுதக்கூடாது இதை எப்படி மாற்றணும் இது வந்து லாக் எடுக்கிறதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸு நீங்கள் லாக் எடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா லாக் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்க இப்போ இதே ரிவர்ஸில் பண்ணுறோம் இங்கே டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரேன் ரிவர்ஸில் வரும்போது என்ன செய்யணும் ஒரு டிஜிட் ரைட்டில் மூவ் பண்ணணும் அப்போ டூ பாயிண்ட்னு வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ்னு வரும் இதனோட ஆன்டி லாக் வேல்யூ இப்போ இதுக்கு நீங்கள் லாக் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஒரே ஒரு டிஜிட் இருக்கா டூன்ட்டு அப்போ டூக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட்னு வச்சுருப்பீங்க வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எயிட்டுக்கு நேராக ஃபைவ் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துடும் இந்த அதாவது த்ரீ நைன் ஃபைவ் த்ரீ வரும் ஸோ இது லாகுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆன்டி லாக் அப்படின்றது இங்கே டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஆன்சரை அங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சதோ அது இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் தட் ஈஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இப்போ இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இது ஒரு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் டுவெண்ட்டி செவனில் இருந்து ஃபைவை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல் தான் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஜூல்னு வருது இந்த ஸ்டெப்போடு முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அடிஷ்னலாக ஒரு மோல்க்கு எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பர் மோல் அப்போ பர் மோல் அப்படின்னு போது என்ன பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவை நான் அவகாட்டுற நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அவகாட்டுற நம்பர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இது கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நான் டைரெக்டாக ஆன்சர் எழுதிடுறேன் ஒன் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் பர் மோல்னு வருது தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு
இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதே ஃபார்முலா தான் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிசி வேவ் நம்பர் ஸோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் திரும்பவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் சியோட வேல்யூ டென் பவர் எயிட்டு மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்புறம் வேவ் நம்பர் வேவ் நம்பர் அப்படின்றது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் வருது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துக்கோங்க டைரெக்டாக நான் மீட்டரில் எழுதிக்கிறேன் டென் பவர் டூ மீட்டர் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நான் மீட்டர் இன்வர்ஸுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ லாக் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு அப்புறம் இந்த த்ரீ இருக்குல்ல த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் வெளியில் கொண்டு போயிடலாம் அந்த டென் பவர் எயிட்டு அப்புறம் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் டென் பவர் டூ இப்போ இது என்னவாக இருக்குது யூனிட்டும் அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டால் ஜூல் மட்டும் வரும் இல்லையா இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் செகண்ட் வரும் ஸோ இந்த எஸ்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் எம்ஐ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது ஜூல் மட்டும் இது நம்ம ஏற்கனவே லாக் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு இது தெரியும் இந்த லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்குல்ல அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா லாக்ஸ் அதாவது இங்கே நான் சைடில் எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு நமக்கு இந்த வேல்யூ தெரியுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக அப்படியே எழுதிக்கலாம் லாக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்குல்ல இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் த்ரீ சரியா அடுத்து லாக் த்ரீக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஒன் வந்துச்சு அடுத்து லாக் ஆஃப் நைன்டீன் தௌசண்ட் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஏன்னா இது ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் வரும் டூ செவன் எயிட் எயிட் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் நான் இருக்குன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் டூ வரும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ஆன்டிலாக் அப்ளை பண்ணுறோம் ஆன்டிலாக் அப்ளை பண்ணும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கணும் அதாவது இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு வச்சுப்பீங்க இப்போ ஃபைவ் செவனில் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் செவனுக்கு பார்க்கணும் அதில் செவனுக்கு நேராக பார்க்கணும் நான் செவனுக்கு நேராக பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா த்ரீ செவன் செவன் சிக்ஸ் கிடைக்கிது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டூ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறேன் அதுக்கு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் த்ரீ செவன் செவன் சிக்ஸ் இப்போ ஆன்சர் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இந்த டென் பவர் ஃபைவ் அங்கே வந்து எழுதணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம டைரெக்டாக அங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு இந்த ரெண்டாவது காம்ப்ளெக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் இந்த ஆன்டி லாக் ஆஃப் அந்த வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் டூ இன்ட்டு இந்த டென் பவர் மைனஸ் இது ஒரு டென்னு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஜூலுக்கு லவ் ஜூலுக்கு மாற்றினீங்கன்னா அது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போடலாம் அப்புறம் இப்போ கிலோ ஜோலுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ ஆன்டிலாக் எடுத்துட்டேன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸு இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ கிலோ ஜூலில் இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ வருது சரிங்களா இப்போ இது கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றியாச்சு இதுன்னு வந்து ஜஸ்ட்டு சிஎஃப்எஸ்சி வேலையை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் பெர் மோல் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அவகட்ரா நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு அவகட்ரா நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ அப்போ அதில் ஒரு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஜூல் பெர் மோலுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ செவன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இது வந்து அடுத்த செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்க்குறீங்க தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிஐ ஹெச் டூ ஓ ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு நியூட்ரல் இக்கான முன்னே சொல்லிட்டேன் ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா டெல் ஹெச் சி நியூ
அப்புறம் அதனுடைய வேவ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அப்படியே டைரெக்டாக இங்கே மீட்டருக்கு மாற்றிக்கிறேன் டென் பவர் டூ சென்டிமீட்டர் மீட்டர் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸாக இருந்தால் மீட்டர் இன்வர்ஸாக மாற்றிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் லாக் அப்ளை பண்ணோம் லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் லாக் ஏ இன் லாக் பி அப்படியே எழுதிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் எழுதிடுறேன் அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வெளியில் என்ன இருக்குது இந்த யூனிட் இங்கே கன்சல் பண்ணிக்கலாமா எம் வெளியில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஒரு டென் பவர் எயிட்டு டென் பவர் டூ யூனிட் வந்து ஜூல் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே லாக் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை நான் டைரெக்டாக அங்கே எழுதிக்கிறேன் முன்னே சொன்ன மாதிரி லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் த்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி லாக் த்ரீக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஒன் லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன இருக்கு அதாவது நான் ஃபைவ் டிஜிட் சொன்னேன் இல்லையா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 5. 5994 இதுக்கு இப்போ ஆண்டிலாக் பார்க்குறோம் ஸோ ஆண்டிலாக் பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபைவ் என்ன பண்ணுங்கள் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கணும் அப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைனுக்கு பார்க்கணும் அதில் நைனுக்கு நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டதுனால த்ரீ நைன் செவன் டூ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் இருக்குல்ல அதுக்கு வேல்யூ ஃபோர் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன் செவன் சிக்ஸ் வருது இதை நான் என்ன பண்ண எழுதணும் த்ரீ பாயிண்ட்னு எழுதணும் ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இங்கே நம்ம சப்செட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபோர் இதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் அப்புறம் வெளியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் ஜூலை கிலோ ஜூலை மாற்றத்துக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கிலோ ஜூல்னு ஆகிடுச்சு ஸோ ஆன்டி லாக் எடுக்கிறீங்க கிடைச்ச வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் இந்த ஃபைவ் அப்புறம் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ ஜூல் சொல்லலாம் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ கிலோ ஜூலில் இருக்கு எனக்கு பர் மோல் வேணும் ஸோ பர் மோல் வேணும்னு என்ன செய்யணும் அவகட்ட நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணணும் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு அவகட்ட நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நாட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இது கிலோ ஜூல் பர் மோல்னு ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது ஏற்கனவே ரெடிமேடாக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு எழுதிடுறேன் ஃபைனல் ஆன்சர் டூ த்ரீ நைன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் இப்போ கேல்குலேஷனை பார்த்துருப்பீங்க மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைட்டானியம் பிஆர் சிக்ஸ் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இன்னொன்று வந்து டைட்டானியம் எஃப் சிக்ஸ் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இன்னொன்று டைட்டானியம் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணதை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு இதுதான் வேல்யூ ஒன் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் பர் மோல் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ செவன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஜூல் பர் மோல்னு வந்தது இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் இருக்குல்ல டைட்டானியத்தோட வாட்டர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு தான் இது கிரேட்டராக இருக்குது சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது இது கிரேட்டர் இது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் தான் இது வரும் இது செகண்ட் பிளேஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறது தேர்ட் பிளேஸ் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஸ்ட்ராங் லிகான் அதை விட இது கொஞ்சம் வீக்கு அதை விட இது கொஞ்சம் வீக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸை படிக்கலாம் தேர்ஃபோர் எ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் பவர் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது வாட்டருக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது எஃப்க்கு அதை விட கம்மி தான் அப்புறம் பிஆர் ஸோ வாட்டர்ன்றது ஒரு நியூட்ரல் மலைக்குள் அதுக்கு தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறக்கூடிய பவர் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா
இந்த ஸ்பெக்ட்ராமிக்கல் சீரீஸ் படி இருக்கிறதுல வீக்லி கான் எது அப்படின்னா இந்த ஐ மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்ல இருக்குல்ல ஐ மைனஸ் இதுதான் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வீக்லி கான் ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ கம்மியா இருக்கும் அதனுடைய ஸ்பிளிட்டிங் பவர் கம்மியா இருக்கும் நீங்க வாட்டரை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு லெஃப்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வீக்லி கான்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ராங் லிகான் ஸ்ட்ராங் லிகான் சொன்ன உடனே அதுல கண்டிப்பா நீங்க நைட்ரஜன் இருக்கான்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்கான்னு பாருங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஸ்ட்ராங் லிகான் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் பீரியடிக் டேபிள்ல ரைட் சைட் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சல்ஃபருக்கு அதிகம் வாட்டர்ல பாருங்க ஆக்சிஜனா இருக்கு என்சிஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபர் இடிடிஏ இத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட் அடுத்தது என்ஹெச் த்ரீ அப்புறம் இஎன்ஐ இத்திலீன் டையமின் என் டூ ஓ இது ஒரு நியூட்ரல் அப்புறம் சிஎன் மைனஸ் அப்புறம் சிஓ ஸோ இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்குற லிஸ்ட் ஸோ இதுல நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் லிகான்ஸ் பிரசன்ட் ரைட் சைட் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் ஆர் கால்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் பிகாஸ் தே ஹாவ் லார்ஜர் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அதே மாதிரி லிகான்ஸ் பிரசன்ட் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ஏ ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் ஆர் கால்டு எ வீக் ஃபீல்டு லிகான் பிகாஸ் தே ஹாவ் ஸ்மாலர் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் மூணு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ண